السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی حضرات کا تہ دل سے استقبال ہے میرے دوستوں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی رحمت بھی ہے قرآن پاک کس طرح سے نعمت ہے اور کس طرح سے رحمت ہے اس کا اندازہ آپ کو آج کی ویڈیو سے ہو جائے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کس طرح سے ہمارے مسائل کو حل کرنے والا اور دنیا اور آخرت کے نہ جانے کتنے پیچیدہ کاموں میں ہماری جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے والا ہے ہم بغیر دیر کی یہ ویڈیو شروع کر رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیے گا ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں آپ کے لیے کارآمد ہوں تو پہلی بنیادی بات وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس صورت کو سور فاتحہ کہا جاتا ہے سور فاتحہ کے سلسلے میں علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان میں لکھا ہے جو آدمی سور فاتحہ کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غضب سے اپنے غصے سے محفوظ فرماتے ہیں ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر کاموں میں لگے رہتے ہیں اگر ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم چلتے پھرتے سور فاتحہ کو اپنا فرد بنا لیں تو ان شاء اللہ سم ان شاء اللہ اللہ کے غصے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے نمبر دو دوسری ایک صورت ہے سور یاسین جس کو ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں سور سور یاسین کا اہتمام کرنے والا قیامت کے دن جو پیاس ہوگی جو انسان پریشان ہوگا پیاس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس صورت کی برکت سے اس دن کی پیاس سے اس انسان کو محفوظ فرمائے گا تیسری صورت ہے سور ادو خان یہ پچیس میں پارے میں ہے جو آدمی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے قیامت کی ہولناکی اور خطرناک مناظر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے نمبر چار چوتھی صورت ہے اس کو سور واقعہ کہا جاتا ہے اکثر و بیشتر لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں اپنے مسائل لگتے ہیں ان میں یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں مغرب کی نماز کے بعد سور فاتحہ سور واقعہ کا اہتمام کرنے والا ان شاء اللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا اس لیے اس کو آپ اپنے معمولات میں شامل کر لیں ایک ایک صورت ہے اس کو سور الکوسر کہتے ہیں انا آتینا کل کوثر جو آدمی اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ دشمنوں کے جھگڑوں سے اس کو محفوظ فرما دیں گے اس کو بچا کر اللہ تعالیٰ نکال دیں گے ایک اور صورت ہے اس کو سور الکافرون کہا جاتا ہے کل یا ایو الکافرون لا آبد ما تعبدون یہ اکثر آپ نے یہ صورت نمازوں میں بھی سنی ہوگی اس کا اہتمام کرنے والا موت کے وقت کفر سے انشاءاللہ بچ جائے گا اللہ ہماری آپ کی ہم سب کی مرتے وقت کفر سے شرک سے حفاظت فرمائے اور اللہ اپنے کرم سے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین ایک صورت ہے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے قل ہو اللہ احد اللہ سمت یہ صورت اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اس صورت کا اہتمام کرنے والا یعنی اس کو اہتمام سے تلاوت کرنے والا منافقت سے اور نفاق سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اس کو بھی آپ اپنے ورد میں شامل کر سکتے ہیں یا ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دن بھر شیطان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں آگے چلیے ایک صورت ہے الفلق یعنی قل اعوز برب الفلق اس کا پڑھنے والا حاسدوں کی حسد سے محفوظ رہے گا دنیا میں جو آدمی بھی ترقی کرتا ہے جو بھی گروئنگ ہوتا ہے اس سے لوگ حسد کرتے ہیں اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس سے لوگ گویا کہ اپنے دل کے اندر کینا اور بغض اور عداوت اور جلن رکھتے ہیں اگر آپ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ سور فلق کا اہتمام کریں ایک صورت ہے آخری صورت جو اس سلسلے کی ہے وہ ہے سور الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس جو آدمی اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وسوسوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے وسوسے انسان کو پریشان کرتے ہیں اور انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں انگزائٹی میں لے جاتے ہیں ڈپریشن میں لے جاتے ہیں تکلیفوں میں لے جاتے ہیں مصیبتوں میں لے جاتے ہیں تو جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ سم انشاءاللہ وہ وساوس سے محفوظ رہے گا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان صورتوں کو اپنے معمولات میں داخل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بہت بہت شکریہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اچھے کمنٹ ضرور کریے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اور کس موضوع پر آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئیں لیکن ساتھ میں بیل آئکن دبانا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ